வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் இன்று நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து காஞ்சி கற்புரம் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை பற்றி இந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு மேஜிக் ஃபார்முலா ஸ்டாக்கு அது வந்து அதனுடைய இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூக்கு கீழே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அதுதான் இதை அதை பற்றி இந்த இந்த இதில் பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி எங்களுடைய காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் இப்போ வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக சின்பாஸ்ன்னு ஒரு சேனல் தொடங்கியிருப்போம் அதற்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவை தரணும் காஞ்சி கற்பூரம் பேர்லேயே இருக்கிற மாதிரி கற்பூரம் தான் மெயின் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தது பட் அதிலிருந்து வட வரக்கூடிய பை ப்ராடக்ட்ஸான ஒரு சில கம்ஸு சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து அதாவது இதில் பெயிண்டில் அப்புறம் வந்துட்டு வேறு மாதிரியான பொருள்கள் எல்லாம் வந்துட்டு சேர்க்கக்கூடிய சில கெமிக்கல்ஸ் இதனுடைய பை ப்ராடக்ட் ஆகிறது அதையும் செல் பண்ணுறாங்க பட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கற்பூரம் தான் மேஜர் நிறுவனம் வந்து நைன்டி டூவில் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் வரைக்கும் ஆயாச்சு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை தாண்டிட்டாங்க இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக இந்த ப்ரொடக்ஷனில் தான் இருக்காங்க பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் லிஸ்ட் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து ஹெவியான ஒரு இன்க்ரீஸ் இருந்தது அந்த இன்க்ரீஸுக்கான காரணம் அதாவது ரெவன்யூவில் வந்துட்டு இல்லாட்டி சேல்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் இருந்தது அந்த இன்க்ரீஸுக்கான காரணம் சில சொல்லப்படுது பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம் வந்து எதிலிருந்து தயாரிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலி வந்து மரம் இருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவில் அந்த மரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய இன்புட் வந்து வேற ஒரு அந்த பைன் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ஒரு கோந்து கம் அப்படிம்பாங்க அது மூலமாக வரத வச்சு இவங்க வந்து அந்த கேம்ஃபர் தயாரிக்கிறாங்க டர்பன்டைன் அப்படிம்பாங்க அதிலிருந்து அந்த கேம்ப் இப்போ கற்பூரமான தயாரிக்கப்படுகிறது அதோட சேர்த்து கம் ரோசின்ஸ் வரக்கூடிய அந்த பை ப்ராடக்டையும் வெளியே வைக்கிறாங்க இப்போ நிறுவனத்துடைய ப்ராடக்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க கேம்ஃபின் கேம்ஃபர் பட் டைபென்டின் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய மிச்சம் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வரக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் இதன் மூலமாக வரக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா கெமிக்கல்ஸ் இப்போ உங்களுடைய பொருள்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட்டில் டயர்ஸில் இந்த இங்கேருந்து வரக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் அதே மாதிரி பேப்பரில் ஃப்ராக்ரன்ஸ் கேம்ஃபர் கற்பூரம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா அதுதான் மெயின் ப்ராடக்ட் அதை தவிர ரப்பர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாமே இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸாக வரக்கூடியது வந்துட்டு விற்றுட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த நிறுவனத்தினுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி எட்டு கோடிகள் அதாவது ரொம்ப வெரி லோ கேப் கம்பெனி தான் தற்போதைய விலை நானூற்றி முப்பதில் வந்துட்டு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ள நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்போது நூற்றி இருபத்தஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் போக போக ஸ்பி வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு நாளுங்கிறது ரொம்ப 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 குறைச்சல் பதினாலுக்கும் கீழே வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இதை தவிர சில விஷயங்களை வந்து காண்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறபடி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து அவங்களுடைய சேல்ஸை பாருங்க இருபத்தொம்பது கோடி முப்பது கோடி ஐம்பது கோடிக்கு உள்ளே இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து நூற்றி பதினைந்து கோடிக்கு வந்து போயிருக்கு அதற்கப்புறம் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு இரநூத்தி மூணு லாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி குரோர்ஸ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸுங்கிறது நான்கு மடங்கு வளர்ச்சி சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மட்டும் நான்கு மடங்கு வளர்ச்சி எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான காரணங்கள் சொல்லப்படுது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்துட்டு இந்த ஆரஞ்சு பழங்கள் நிறைய விளைஞ்சு அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தோலை வச்சு அந்த அந்த ஸ்மெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவங்களுடைய பை ப்ராடக்டாக டைபென்டைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த உண்மையான ஆரஞ்சை வந்துட்டு அரைச்சி அதிலிருந்து அந்த ஸ்மெல்லை வந்துட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது பட் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் ஒரு பெரிய தீ ஏற்பட்ட போது அங்கே அந்த அமெரிக்காவில் உள்ள அந்த காடுகள்லாம் வந்துட்டு ஆரஞ்சு அந்த தோட்டங்கள்லாம் அழிஞ்சதுனால திரும்ப இப்போ வரைக்கும் அது வந்துட்டு சரியான ஆரஞ்சுக்கும் பெரிய ஆரஞ்ச் ஜூஸுக்கு பெரிய வந்து மார்க்கெட் இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போனதுனால அது வந்து ரொம்ப அளவில் வந்துட்டு இந்த டைபென்டைனுக்கு ரொம்ப அதிகமான தேவை ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை தவிரவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு வைடு வந்து கேம்ஃபர்னுடைய தேவை அதிகமாக தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் மற்ற சைனாவில் அந்த மாதிரி நாடுகளில் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ராப்ளம் வந்ததுனாலையும் அவங்க வந்துட்டு வியட்நாம்லேருந்து பெருசாக இம்போர்ட் பண்ணி அந்த தேவை ஏற்படும் போது இவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த வாய்ப்புகள் கிடச்சிது அதனாலையும் இந்த இன்க்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படினாலும் இது வந்து ஒரு நல்ல இன்க்ரீ
இது வந்து ரொம்ப லைட் அசட்டு கம்பெனி ஏதோ இண்டஸ்ட்ரியாகவே இருக்குது அதனால் இருக்கிறத வச்சே அவங்களால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடிஞ்சதுனால ப்ராஃபிட் கூடும்போதும் மார்ஜினும் நல்லா கூடியிருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பட் பழைய ஆண்டுகள் இருந்த அளவுக்கு டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோ இப்போ கம்மி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து டிவிடெண்ட் பே அவுட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது மேபி இவங்களுடைய பிளான்ஸ் வந்து இந்த இன்னும் பல பிளான்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இன்னும் பெரிய அளவில் அதை வந்துட்டு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அடுத்தது காம்பவுண்டட் சேல்ஸ் க்ரோத் சேல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று ஆண்டுகளில் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஹெவியாக பட் கடைசி பன்னெண்டு ப பன்னெண்டு மாதங்களில் வந்து கொஞ்சம் குறைந்திருக்கு பட் ஓகே இது வந்துட்டு இந்த கோவிட் நைன்டீனால் பாதிப்புனாலையும் இருக்கலாம் ப்ராஃபிட் க்ரோத்தும் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் வந்துட்டு ஹெவியாக இருக்குது பட் அதே நேரம் சேல்ஸ் குறைஞ்சாலும் லாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸில் ப்ராஃபிட் க்ரோத் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுங்கிறது நல்ல விஷயம் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸை பாருங்கள் ஒரு வருஷத்தில் அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் மூணு வருஷத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு வருஷத்தில் எண்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ பேசிக்கலி ஹெவியான ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் அண்ட் ஈக்விட்டியும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ரிட்டர்ன் கொடுக்குது ஈக்விட்டி மேலே அப்படின்னா லோ டெப்ட் இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி ஈக்விட்டி ஸோ டெப்ட் ரொம்ப 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 கம்மி மோஸ்ட்லி ஈக்விட்டி அசட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஈக்விட்டி இருக்குது அந்த ஈக்விட்டிலேயுமே வந்துட்டு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுக்குதுன்னா நல்ல விஷயம் அடுத்த ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் ரீசெண்ட் குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரமோட்டர்ஸ்டையும் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் பப்ளிக்கிட்ட இருக்குது ப்ரமோட்டர்ஸ்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்தால் நல்லது பட் இருந்தாலும் பப்ளிக்கில் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நல்லது ஃப்ளோட்டிங் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப 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 லோவான குவான்டிட்டி ஆஃப் ஷேர்ஸ் உள்ள ஒரு நிறுவனம் பட் ஸ்டில் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ரெகுலராக அந்த ட்ரேடிங்கும் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஓரளவுக்கு வால்யூம் இருக்குது ரொம்ப லோவாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ட்ரேடிங் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு லிக்விடிட்டி இருக்குது ஸோ உடைய சமீபத்து நிதியாண்டு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முடிஞ்ச நிதியாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய்கள் வந்து லாபம் கிட்டியிருக்காங்க இது லேக்ஸில் இருக்குது ஸோ நான் வந்து கடைசி ரெண்டு டிஜிட் விட்டுட்டு இரநூத்தி ரெண்டு கோடி அந்த வந்திருக்கக்கூடிய லா ஐ மீன் சேல்ஸில் நூற்றி அறுபது கோடி கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கேம்பர்லேயும் இந்த டைபென்டன் இது ஒரு மேஜர் இன்க்ரீஸுக்கு மேஜரான காரணம்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு பதினைந்து கோடியும் அதர்ஸ் ஒரு இருபத்தி ஆறு கோடியும் வந்திருக்கிறது இந்த டைபென்டன் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடியிலேருந்து அடுத்த ஆண்டே பதினைந்து கோடி சேல்ஸ் கூடியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஸோ வெரி குட் இன்க்ரீஸ் இல்லையா அதர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைய தொடங்கிருச்சு ஸோ பேசிக்கலி மேபி இது மேலே ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் வரலாம் டைபென்டனுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேலே இவங்களுக்கு வந்து இதான அந்த சொன்னால் அந்த ஆரஞ்சு சுழையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அடுத்து நம்ம வந்து வேல்யூவேஷன் பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது ரொம்ப ரொம்ப லோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் ஷேர்ஸ் தான் இருக்குது ஐ மீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ குரோஸ்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் ஷேர்ஸ் தான் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டலேஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நூற்றி எண்பது கோடி இப்போ கிரகம் செக்லிஸ்ட் பார்த்தோம்னா கரண்ட் ப்ரைஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் அசட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் க்ரோர்ஸ் இது ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் க்ரோ டோட்டலி ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வந்து அசட்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் க்ரோர் அசட்ஸுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் சேல்ஸ் பார்க்குறது டபுள் த டைம் சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 லைட் அசட் கம்பெனி இல்லையா லைட் அசட் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக இதில் லைபிலிட்டிஸ் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸில் வந்து சிக்ஸ் க்ரோர்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபோர் க்ரோர்ஸ் வந்து ஈக்விட்டியாக இருக்குது அதை தான் நான் சொன்னேன் ரொம்ப ரொம்ப லோ டெப்ட் கம்பெனி லிட்டர்லி ஜீரோ டெப்ட் கம்பெனி இது பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் சேல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் க்ரைடீரியா ஓகே ஆயிடுச்சு அதே போல் கையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் லோ டெட்டுங்கிறதுனால இது வந்து அசட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் அந்த கரண்ட் அசட்ஸை வச்சு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸையும் இரண்டு மடங்குக்கும் கூட இருக்கு ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸையும் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் கடந்த பத்தாண்டுகளில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இரநிங்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அதாக இருக்குது ஸ்டேபிளாக இருக்குது டிவிடெண்டும் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அந்த பே அவுட் ரேஷியோ பார்த்தோம் கரண்ட் ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதான் சொன்னேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியான ரிட்டன் கொடுத்துட்டு இருந்த கம்பெனி ஸோ இது ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஹெவி பட் இந்த அளவுக்கு இது வந்து வரும் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப 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 ரேர் ஏதோ ஒரு
பர்ஃபெக்ட் கேல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ரூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ருபீஸ் பர் ஷேர் டிப்ரிசேஷன் அமார்டேஷன் டூ ருபீஸ் காமிக்கிறாங்க பட் ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக ஹெவின்னு இல்லை ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கேபிட்டலாக போட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டீன் ருபீஸ் பர் ஷேர் வருது பேசிக்கலி அது எல்லாத்தையும் கழிச்சோம்னு சொன்னால் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ராஃபிட் வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வருது ஃபார்ட்டி டூ ருபீஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் டூ இதை தான் சொன்னேன் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸுங்கிறதுனால ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி க்ரோர்ஸ் திஸ் இஸ் வந்து ரொம்ப ஹைலி ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ரொம்ப வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரா எக்ஸ்ட்ராப்ளேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் கரண்ட் வேல்யூன்னு காமிக்குது அது வந்து சரியான ஒரு மெத்தடாக சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இருக்கிற ப்ராஃபிட்லேருந்து ரெண்டு மடங்கு வளர்ந்தோம் எப்படி அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பு வந்துடும் வளரவே இல்லை அதே அளவுலேயே ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா கூட கம்பெனி மதிப்பு அறநூற்றி ஐம்பது இது வந்து அசட் பேஸ் கேல்குலேஷனுக்கு ஒத்து போகுது ஸோ பேசிக்கலி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒரு நல்ல ரேஞ்ச் மாதிரி தெரியுது ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரேஞ்சை இது ரீச் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இந்த காணொலியை முடிச்சிடலாம் இது வந்து இவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லிஸ்ட் ஆனதுலேருந்து உள்ளது ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரெண்டு ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆகிருந்தது அப்படியே நல்ல ஹெவியாக போய் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நவம்பரில் பீக்கில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் நம்ம சொன்ன ரேஞ்சுக்கு போயிருக்கு அதுக்கப்புறமா கீழே வந்துட்டு இப்போ ரொம்ப கீழே அடி வாங்கி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கெல்லாம் போய் இந்த கோவிட்னால பிரச்சனையால் இருக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி அதற்கப்புறம் ஒன் செவன்ட்டியில் நம்ம டூ தௌசண்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா கூட ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் கெட்டிங் த்ரீ டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இப்போவே ப்ரா வந்து குரோத்தில் இருக்கு ஈவன் தென் அவர் நம்மளுடைய கேல்குலேஷன் படி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஒர்த் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் பட் இது எங்களுடைய கேல்குலேஷன் மட்டும்தான் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெக்கமெண்டேஷனோ சஜஷனோ கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு செபி அப்ரூவ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைஸரோ ரிசர்ச் அனலிஸ்டோ இல்லை தயவு செஞ்சு உங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு வாங்கலாமா இல்லையா அப்படிங்கிற முடிவெடுங்க எங்களுடைய காணொலி படுத்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் உடன் உடன் வரும் இப்போ என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு சின்பாய்ஸ்னு ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதற்கும் உங்களுடைய ஆதரவு தரணும் சப்ஸ்